ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡീജനറേറ്റ് കേണൽ മെത്തേഡ് എന്നും പറയുന്നു ഡീജനറേറ്റ് കേണൽ മെത്തേഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിമ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂമാൻ സീരീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറ്റുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ എ സെറ്റ് ഓഫ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ഐഗൺ വാല്യൂ ആൻഡ് ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രെഡോം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടറ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അതിലൊരു ടേമാണ് ദിസ് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെ ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡിൽ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ജെ സി ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ ഓഫ് എക്സ് എൻ ജെ ഓഫ് ടി ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡിൽ എന്താണൊരു കേണൽ സെപ്പറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ടീയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സെപ്പറബിൾ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കേണലിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ ഒരു സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇഫ് ദിസ് കേണൽ ഈസ് സെപ്പറബിൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഡീജനറേറ്റ് കേണൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പോളിനോമിയൽസ് എലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡീജനറേറ്റ് കേണലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് അതിൽ ഫൈനൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കോസ് ടി മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കോസ് ടി കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ടി സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതും സോ ഹിയർ കോസ് ടീനെ നമ്മൾ എൻ വണ്ണും ഇതിനെ എം വണ്ണും ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എൻ ടു ആൻഡ് എം ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടിയും എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സും ആണ് അല്ലേ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൻ വൺ ഓഫ് ടി എം വൺ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ ടു ഓഫ് ടി എം ടു ഓഫ് എക്സ് എം ടു ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ടു രണ്ട് ടേംസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ടു എം ജെ ഓഫ് എക്സ് എൻ ജെ ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സെപ്പറബിൾ കേണലാണ് സോ
സിഗ്മാ ജെ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം ജെ ഓഫ് എക്സ് എൻ ജെ ഓഫ് ടി എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെഡോം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനിൽ ദിസ് കെ ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ ആ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ടേമിലെ ഇൻ സമ്മേഷനും ഇൻറ്റഗ്രേഷനും പരസ്പരം ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ പുറത്തെടുത്തു എം ജെ ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ടേം പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ ടു ബി എൻ ജെ ഓഫ് ടി ഫൈവ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ടിയുടെ ടേംസ് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി ഇല്ലാത്തൊരു ടേം കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതിൽ ടി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമുക്ക് സി ജെ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് സി ജെ എന്ന് വിളിക്കാം സി ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എൻ ജെ ഓഫ് ടി ഫൈവ് ഓഫ് ടി ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഈ ഒരു ടേമിന് ഈ സി ജെ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഹിയർ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ദിസ് വൺ ലാംഡ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഹിയർ ദിസ് ടേമിന് നമ്മൾ സി ജെ എന്ന് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ദിസ് എം ജെ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ എം ജെ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ജെ ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഒന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് സി ജെ ആണ് ആൻഡ് സി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയിങ് ഫ്രം ജെ സി ഈക്വൾ ടു വൺ ആവുമ്പോൾ സി വൺ കിട്ടും ജെ ഈക്വൾ ടു ടു ആവുമ്പോൾ സി ടു കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ എൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ മുന്നത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് ടേം അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എം വൺ ഓഫ് എക്സ് എം വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എം ടു ഓഫ് എക്സ് എൻ ടു ഓഫ് ടി അതായത് രണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് സി വണ്ണും സി ടും അപ്പോൾ അതുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സി വൺ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് അതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഹിയർ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓവർ എ ടു ബി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് വിത്ത് എൻ വൺ ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി വൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ടു ബി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് വിത്ത് എൻ വൺ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി വൺ ആണ് അതുപോലെ എൻ ടു ഓഫ് എക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ടു എൻ ത്രീ ഓഫ് എക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ സി ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സി ഐ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഹിയർ നമ്മൾ എൻ വൺ ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പം ഇവിടെ ഇതാ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓവർ എ ടു ബി ആൻഡ് എൻ വൺ ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടേമിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ ടു ബി എൻ വൺ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ടേമിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എൻ വൺ ഓഫ് എക്സ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ സി ജെ എം ജെ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ വൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി വൺ ആണ് സോ ഹിയർ ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ സി വൺ എഴുതി അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ജെ ഓഫ് ട
അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാണ് ഹിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ സി വൺ ആണ് എഴുതിയത് സോ ഹിയർ ഐ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ഐ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ഐ എന്ന് എഴുതി സോ ഹിയർ എൻ വണ്ണിനെ ഞാൻ എൻ ഐ ആക്കി എൻ ഐ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ സി ജെ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എൻ ഐ എൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് എം ജെ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ നൗ ദിസ് ടേമിന് ഈ ടേമിനെ ഞാൻ ബി ഐ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിനെ ബി ഐ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഹിയർ ലാംഡ ദിസ് ടേം ആൻഡ് ഈ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ടേമിനെ ഞാൻ എ ഐ ജെ എന്ന് എഴുതി കാരണം ഇവിടെ ഐ ആൻഡ് ജെ രണ്ട് ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എ ഐ ജെ ആൻഡ് ദിസ് സി ജെ അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ബി ഐ ബി ഐ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് എൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഐ ജെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് എം ജെ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സി ഐ സി കൊള്ളു ബി ഐ പ്ലസ് ലാംഡ സമ്മേഷൻ ഓവർ ജെ സി കൊള്ളു വൺ ടു എൻ എ ഐ ജെ സി സി ജെ ഓക്കെ നൗ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നമുക്ക് സി ഐനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സി എന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ലാംഡ ദിസ് എ ഐ ജെനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സോ ലാംഡ എ സി ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബീനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം ബി സി കൊള്ളു സി മൈനസ് ലാംഡ എ സി എന്ന് കിട്ടും ദെൻ കോമൺ ആയിട്ട് സീനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതുന്നു സോ വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ ഇൻ ടു സി ഇപ്പം നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ ഇൻ ടു കോമൺ ആയിട്ട് സി പുറത്തെടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഹിയർ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ സി ആണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ ഇൻ ടു സി എന്ന് എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സെപ്പറബിൾ കേണലിൽ നമുക്ക് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവുന്ന കേസിൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആവുന്ന കേസിൽ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എഴുതി ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഹിയർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ അല്ലേ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മാത്രം വൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മാത്രം വൺ ആൻഡ് ദിസ് മൈനസ് ലാംഡ എ എന്ന് പറയുമ്പം ഹിയർ മൈനസ് ലാംഡ എ വൺ വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ താഴോട്ടാണെങ്കിൽ എ ടു വൺ എ ത്രീ വൺ അങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മാത്രം വൺ മൈനസ് എന്ന്
plus this term into this plus this into this which is equal to b3 angle nammal moonu ennum linear algebraic equations aayittu ezhudi alle ini nammal linear algebraic equations inde solution okka nammal munne padichittundayirikkum adu endana matrix method allengil cramer's rule അത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണേ ക്രാമേഴ്സ് റൂളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അല്ലേ ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് കേണല് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കും വെൻ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആവുമ്പോൾ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആവുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആവുമ്പോൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് സോ ഹിയർ നമുക്ക് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അത് മൂന്നും കിട്ടും അങ്ങനെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് എം ജി ഓഫ് എക്സ് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സി ജെ കണ്ടുപിടിച്ചു സി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേംസ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു ബിക്കോസ് ദിസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിൽ അപ്പം നമ്മൾ സി ജെ എം ജെ ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് കേസാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രെഡോം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുമ്പം നോൺ ഹോമോജീനിയസും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുമ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് കേസാണ് ഇനി വെൻ വി കൺസിഡർ ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം എന്ത് വരും ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി ഐ അല്ലേ ഇതല്ലേ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ബിയുടെ ടേം നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ ആണ് ഇതാ ഇത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ ആയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഹോമോജീനിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാ ഹിയ ഹോമോജീനിയസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ദിസ് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ ഇൻ ടു സി അപ്പം ഹിയർ വെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ ഇൻ ടു സി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഓക്കെ വെൻ ഹോമോജീനിയസ് കേസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ ഇൻ ടു സി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിയുടെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക അതായത് വൺ മൈനസ് ലാംഡ എ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടും ആ ഐഗൻ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഹിയർ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം Uh, that uh, value നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സി ഓക്കെ സി കിട്ടും ആ സി നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാംഡയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൺ വാല്യൂ ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഐഗൺ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈവ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് ടു ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഐഗൺ വാല്യൂ ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സെപ്പറബിൾ കേണൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ